Kalau boleh bercakap macam ni kita dah buang tiup tu dah. <laughs> Kalau dari segi perubatan, orang yang boleh bercakap boleh bernafas macam ni, dia tak perlukan tiup tu, kita buka aje. Kita tengok daripada scene ni banyak sangat darah. Macam bertakung. Ikan boleh berenang dah dalam darah dia ni. Orang banding sampah. Oh iya ke? Kena kepala ni. Oh iya. <laughs> Assalamualaikum dan hi, saya Dr. Liana. Saya Dr. Abdul Syukur bin Mahashim. Saya Dr. Amirul Amzar dari Medical Mythbusters Malaysia. Dan hari ini saya akan membuat video reaksi kepada uh, beberapa babak dalam drama dan filem uh, Melayu. Dari segi perubatan. So, jom kita tengok. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Sila dapatkan nasihat bakar sebelum anda memberi sebarang produk medical dan rehabilitasi. WhatsApp atau call nombor yang tertera di bawah sekarang 019-919-9334 untuk maklumat lanjut dan juga live video produk demo. Jadi apa keputusan tu? Okay, uh, it is an addition because from the ultrasound pelvic, we have found your wife is suffering from uh, pelvic addition. So ultrasound tu sebenarnya dia cakap pasal pelvic adhesion. Apa sebenarnya pelvic adhesion? Pelvic adhesion. Pelvic adhesion tu lekitan daripada parut-parut mungkin ya daripada trauma ke ataupun daripada surgery ke kan? Because from the ultrasound pelvic. Biasanya kita tidak diagnose dengan ultrasound. Pasal dia tisu melekat saja dia bukan ada satu satu benda, satu ketumbuhan misalnya ataupun satu mesh, satu tisu yang besar ke, tak ada. Tak tahulah pasal itu bidang radiologi eh. Tapi setahu saya, kita tidak diagnose uh, adhesion dengan ultrasound. So, selalunya tak boleh dilihat daripada ultrasound. Uh, tapi kita tengok lagi, ya, boleh cakap. Okay, uh, it is an addition because from the ultrasound pelvic, we have found your wife is suffering from uh, pelvic addition. Awal-awal lagi dia dah pakai, kita panggil medical jargon. Medical jargon tu adalah perkataan yang doktor boleh bercakap dengan doktor dan doktor akan faham. Tapi bila doktor guna perkataan tu untuk terangkan kepada orang awam, orang awam biasa tak faham lah. Uh, menurut rekod perubatan ini, uh, isteri Encik dia pernah mengalami keretakan tulang pelvis dan juga pendarahan dalaman yang agak serius akibat daripada kemalangan itu. So okay, it's logic to have that pelvic adhesion bila kita ada trauma dia pernah ada surgery ovary di sebelah kirinya rosak dan telah dibuang lepas tu dia kena correct kan dia kena keluarkan ovary dan sebagainya so apa yang parut yang ada dalam tisu-tisu badan tu dia akan melekat lah dalam masa dia tengah sembuh tu so dalam proses lekatan tu mungkin ada ruang-ruang yang tak sepatutnya ada kat situ menyebabkan ada collection of fluids lah so now what is the tu? Okey, uh, kami cadangkan kita lakukan pembedahan laparoskopik. Pembedahan uh, laparoskopik itu maksudnya dia buat pembedahan pakai kamera, dia tebuk beberapa lubang di, di dinding perut untuk tengok di dalam. Surgery, laparoskopik surgery itu boleh diagnose uh, adhesion. Uh, kita boleh nampak tisu melekat di dalam perut, dalam abdomen. Badan cuma... Cuma apa dah? Um, cuma keadaan ini akan menjejaskan peluang isteri Encik untuk hamil. So, keadaan yang mana satu? Adakah addition itu? Adakah pembedahan untuk membaiki addition itu? Atau pun adakah keadaan di mana um, isteri dia dah hilang satu ovari? Tetapi dalam kes addition, addition boleh menyebabkan uh, parut tu mengelilingi tiup peranakan yang hubungkan antara rahim dengan ovari dan menyebabkan uh, perjalanan telur terganggu dan itu boleh menyebabkan masalah uh, fertility lah, masalah ketidaksuburan. So, cara dia adalah kita akan bedah dan kita akan buang um, tisu-tisu parut tu, tisu-tisu addition tu dengan cara dia cakap tadi, laparoscopic adesolasis lah macam dia cakap. Tetapi pembedahan itu bukan menyebabkan masalah uh, ketidaksuburan tetapi untuk merawat masalah ketidaksuburan. Patutnya dengan buat macam tu, risiko uh, peluang untuk mendapat kehamilan mungkin lebih tinggi. Dengan buat laparoscopic release tadi, peluang untuk dia mendapat uh, bayi lebih mendapat hamil jadi lebih susah itu saya tak faham di situ mungkin kurang tepat ya tolonglah kesian pada dia abu Sebenarnya bukan semua luka tikaman akan menyebabkan terkeluar darah dekat hidung dengan mulut lah. Biasanya luka tikaman yang menyebabkan uh, luka pada salur darah yang tengah ni kita panggil sebagai aorta, main salur darah kita dan tembus kepada um, salur pernafasan kita barulah biasanya akan ada bleeding lah daripada mulut dengan hidung. Oh, okay, bleeding lah kan? Very clear. 
So maksudnya cakap tu agak clear lagi lah So saya tak pasti dia kena dekat mana sebenarnya So kalau dia kena dekat paru-paru sebenarnya dia tak boleh nak bercakap dengan clear Maksudnya kita dengar suara dia bisikkan lah Bukan perkataan yang kita dengar macam dia bercakap macam biasa lah Bila katakan dah tertembus antara salur darah utama dengan salur pernafasan tu Apa yang berlaku, mangsa itu akan lemas dengan darah dia sendiri Darah tu akan berkumpul dekat paru-paru dia, dekat salur pernafasan dia Menyebabkan dia tak boleh menafas, nak bercakap pun tak boleh So kat dalam sini nampak sedikit unrealistik di situ lah Ha, dan biasanya kalau kena tikam di perut macam ni Tak ada perdarahan banyak macam tu Biasanya kadang-kadang darah tu tak nampak pun Bila dicabut pisau tu mungkin baru, baru darah keluar sikit lah Okay ada dua benda yang boleh berlaku sekarang Satu dia betul-betul ada asthma attack Okay, nombor dua dia just anxious atau what we call it hyperventilation syndrome di mana kita bernafas dengan terlalu laju sangat sampai kadang-kadang kita berasa kita punya dada sakit macam lebih kurang macam nak dekat kena serangan jantung lah macam tu tu because of anxiety macam kita anxious lah anxiety uh, nafas laju sampai tangan pun boleh jadi kebas okay, itu mungkin berlaku Sweetie! Sweetie! Sekarang kita tengok dia tengah dekat dalam lift Dia ada stressor, dia tersekat di dalam lift Dan juga dia ada stressor, kejutan bila lelaki tu confess pada dia Dan dia boleh jadi kena panic, dis, uh, panic disorder, panic attack ini Panic attack ni memang karakteristik dia adalah Dia akan rasa susah nak bernafas, rasa tercekik Rasa berpeluh-peluh, rasa sakit dekat dada Dan kadang-kadang boleh sampai dia tak sedarkan dirilah Kalau asma ke? Kalau asma tu, uh, dia ada bunyi Selalunya dia berkait dengan spasm ataupun penyempitan pada salur pernafasan Jadi menyebabkan deep in, deep expiratory phase lah Maksudnya dari segi inspiration cepat tapi bila nak hembus tu Dia jadi panjang Long expiratory, expiratory phase dan dia ada bunyi, ada wheezing selalunya Macam Tapi topeng tu sebenarnya bukan topeng yang betul lah Topeng tu adalah topeng untuk kita bagi ubat Contohnya untuk orang asma, untuk orang yang ada masalah kesukaran bernafas Yang kita kena buka salur pernafasan dia Tapi dalam keadaan macam ni, biasa kita nak deliver oksigen pada dia So kita akan pakai topeng lain lah yang mana dia ada satu bag dekat bawah tu Untuk rebreather uh, bag kita panggil Kita tengok daripada scene ni banyak sangat darah Macam bertakum, ikan boleh berenang dah dalam darah dia ni Sepatutnya dibuat perdarahan kepala misalnya baru lebih logik sebab benda jatuh daripada atas Bukan perdarahan yang banyak macam ni tapi tak tahu datang daripada mana Banyak tu darah tu Mak Berbanding dengan scene yang masa awal-awal kita tengok tadi Awal-awal tu dia tak pakai mask yang betul Itu kita panggil nebulizer mask yang mana guna dia untuk deliver ubat kepada pasien Yang ini topeng oksigen yang betul untuk deliver oksigen kepada pesakit Biasanya nurses akan lebih lebih involved daripada dalam filem ni eh. Nurses selalunya akan beritahu dengan, dengan selalu mara, cik bawa sabar ataupun tengok-tengok pesakit sikit ni dia tolak semata-mata dengan muka yang kaku tak ada expression langsung ya? jadi kita bagi dia rehat dulu sebab dia baru lepas menjalani pembedahan jadi kejap lagi nanti kita jumpa di ruang menunggu saya akan ceritakan tentang keadaan isteri Encik Bakar lah. ini nampak betul-betul profesional kalau dia bukan pelakon saya rasa dia doktor betul lah sebabnya dia menjelaskan secara ringkas dan dia uh, menenangkan ahli keluarga pesakit lah cara doktor ni explain uh, macam dia terangkan keadaan uh, mungkin tak sesuai untuk dia datang masuk tengok uh, itu betul lepas tu kena pergi ruang menunggu sekejap lepas tu kita akan explain dengan lebih further that's much better lah uh, isteri Encik ni masih lagi tidak sedar diri lah um, kata tak sedar tu mungkin kata tak sedar tu tak sesuai lah sebab selepas emergency say, any any operation kita kena pastikan uh, pesakit tu bangun lah di scene uh, kalau dia kata uh, separuh sedar it's much better because pesakit memerlukan masa sikit uh, selepas dibius dan sebagainya kita tengok ni kita tahu ni bukan ICU ni cuma bilik biasa untuk masa sekarang waris dan ahli keluarga terdekat tak boleh masuk melawat ke ICU lagi lah dia letak satu monitor di situ tak ada monitoring yang macam dalam ICU ya so, kalau misalnya pesakit collapse ke misalnya ha, biasanya ada bonti ventilator ni macam bilik biasa macam bilik pesakit biasa tak boleh gerak ini lagi tak rasa sakit sakit ah 
Okay, kalau kita tengok uh, clip ni eh, it's obvious eh, perempuan ni sebenarnya memerlukan mesin yang uh, diconnected masuk dalam mulut dia, tube dan sebagainya untuk dia bernafas. Tapi yang peliknya, dia boleh bercakap. Biasanya pesakit yang intubated macam ni, kita masuk tube ke mana? Kita masuk melalui dia punya vocal cord ke bronchus eh, ke maksudnya ke bahagian atas uh, salur paru-paru tu dan pesakit tak mungkin boleh bercakap macam ni. Ya. Kalau cakap pun keluar suara macam Ha, tu, tak, tak mungkin boleh bercakap dengan keluar ayat macam tu Kalau boleh bercakap macam ni, kita dah buang tiup tu dah <laughs> Kalau dari segi perubatan, orang yang boleh bercakap boleh bernafas macam ni Dia tak perlukan tiup tu, kita buka je Biar dia bernafas dengan sendiri dengan room air Dan kita monitor punya oksigen status saja, oksigen SPO2 saja. Ha, ini sangat tak logik Ha, saya lupa ke doktor? Okay, kalau seorang tu dia dah punya tiup kan, dia kata tak boleh gerak kaki, tak boleh rasa kalau dia dah baring lama, dia dah memang uh, we, call it, we call it medically induced coma maksudnya dia dah tidur lama sangat uh, memang kadang-kadang dia kurang susah nak gerak lah tapi bukan dia lumpuh sepatutnya she's not awake pun so patutnya boleh gerak kaki dia, tak ada masalah lah kalau bukan lumpuh Awak sebenarnya bukan lumpuh Ini pun macam tak apa betul. Kalau pesakit yang lumpuh yang tak rasa kaki dia, maksudnya ada kecederaan pada saraf tunjang biasanya. Ya? Sama ada di tengkuk ataupun di bahagian dada ataupun di bahagian pinggang. Biasanya doktor akan buat MRI untuk tengok saraf terhimpit uh, dan akan cerita pasal pembedahan kalau perlu. Ya, untuk sementara waktu saja. Tapi dengan rawatan fizioterapi, saya yakin ponyasnya akan pulih. Biasanya doktor tak meramalkan macam ni, oh, saya yakin awak boleh pulih 100%. Kalau pesakit itu memang zero power dia dengan tak ada rasa langsung, biasanya kalau dia pulih pun 1-2 degree saja. Kalau dapat buat operasi yang cepat, mungkin 4-5 degree. Jadi power mungkin boleh pulih tapi doktor tak meramalkan macam tu, ya Tak meramalkan kata, saya yakin boleh pulih 100%. Tak, biasanya tidak. Masih banyak improvisation ataupun penambahbaikan yang perlu dilakukan. Okey, ada yang relevan. Uh, ada yang diorang, kita tahu dia orang buat homework atau dia tanya doktor ke siapa-siapa uh, dalam bidang perubatan. Lah. Ada yang boleh diterima. Saya syorkan producer-producer filem ataupun drama Melayu ni just cari doktor uh, kalau katalah bidang ni bagian uh, kecederaan tu bagian um, uh, otak. Jadi cari doktor yang yang bahagian otak. Kalau kecederaan contohnya bahagian tulang, ha, cari doktor ortopedik misalnya. Um, banyak doktor yang memang akan beri kerjasama kalau uh, kalau pihak production dah tanya ataupun minta informasi yang lebih lanjut. Kalau kita tengok cerita-cerita overseas, even cerita Korea pun sekarang ni dia orang guna term-term yang memang medical doctor saja yang tahu. Ha, itu lagi bagus. Saya bukan nak mengagungkan Korea ya, tapi saya tengok, saya ada sekali-sekala tengok tertengok cerita Korea, saya tengok bagian medical dia sangat bagus. Macam real, macam seolah-olah macam benda tu betul-betul berlaku. Para doktor akan really like, we feel disappointed lah. Kenapa jadi macam ni kan? Sebab memang tak sepatutnya langsung berlaku scene tu. Uh, you, you give a wrong impression to the public. So public ingat kan benda ni tak serius macam pakai tube ni boleh bercakap lagi. Kat dalam TV boleh cakap lagi kan benda tak boleh bangun ni doktor. Ha. Dalam TV macam doktor tak buat kerja betul ke? Ha. Faham tak? Producer-producer sepatutnya uh, membuat riset yang lebih sebelum membuat syuting berkenaan dengan medical. Satu, supaya uh, anda boleh menimbulkan kesedaran ya, kepada masyarakat umum bahawa pentingnya dia dapat rawatan yang lebih awal. Dan nombor dua, kalau uh, orang sekarang dah makin lama makin expose dengan knowledge. Ya. Orang boleh tengok kat Google misalnya kalau tentang satu penyakit. Banyak orang yang dah knowledgeable sebenarnya berkenaan, berkenaan dengan medical. Lebih baik buat riset yang betul filem tu boleh diangkat ke mentabat yang lebih tinggi. Bukan semua drama Melayu buruk dari segi um, pendedahan tentang perubatan tetapi adalah lebih baik kalau saya boleh sarankan uh, penerbit-penerbit ataupun uh, produser-produser filem Melayu sebelum membuat satu scene uh, berkaitan dengan perubatan dapatkan nasihat daripada kaki tangan kesihatan dahululah untuk mendapatkan scene yang lebih realistik.